இப்போ எனக்கு வந்து நீங்கள் பட்டம் கொடுத்துருக்கீங்க யூடியூப் சூப்பர் ஸ்டார் வெள்ளிக்கிழமை நாயகன் தேட்டரை வாழ வைக்கும் விடுவெள்ளி இப்படிலாம் பட்டம் கொடுத்துருக்கீங்க இது எல்லாமே எனக்கு ஒரு ஒரு சாமியாக தான் தெரியுது மிக்க நன்றி பெஸ்ட்டி அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்டுக்கு மேலே கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு கீழே அப்படிலாம் அதை சொல்லுவாங்க நான் எனக்கு அதை பற்றிலாம் தெரியாது அப்படியா தேங்க்யூ 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 ஸோ இப்போது இப்போ நான் ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணேன் இல்லையா இது எல்லாமே படத்தில் இருக்குது அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே ஒரு காலேஜுக்கு போயிருந்தேன் அப்போ அங்கே உள்ள பசங்க வந்து பேசிக்கிறாங்க மச்சான் பெஸ்ட்டுன்னு ஒரு படம் ஒன்று வருதுடா வர வெள்ளிக்கிழமை தான் வருதுன்னு நினைக்கிற நம்ம போகணும்டா அப்படின்னு நான் அவனுங்களை கூப்பிட்டு கேட்டான் டேய் நான் கேள்விப்பள்ளியடா நீங்கள் அனு ட்ரெய்லர் செம்மையாக இருக்குதுன்னா அது அதில் நம்ம கனவு கண்ணி யாசிகா ஆனது நடிச்சிருக்காங்கண்ணா அப்படின்னா அப்போ நான் நினச்சேன் ஓஹோ பசங்க வேறு மாதிரி கோக்கு மக்கள் இருக்கானுங்க உடனே நான் என்ன பண்ணேன் யூடியூப்பில் போட்டு பார்த்தேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சுது அப்படி வயகரா சாப்பிட்ட மாதிரி அப்படி ஒரு ஒரு முறுக்கு முறுக்குச்சு ஓஹோ ஃபஸ்ட் நாள் நம்மளும் போயிடுவான் எப்பா மறந்துடாதீங்க கண்டிப்பாக தேட்ரு வாசலில் நான் நிற்பேன் மறந்துடாதீங்க 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 சரியா அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து கதாநாயகனாக அசோக் நடிச்சிருக்காரு இதில் வந்து அசோக் வந்து அசோக் அப்படி தான் நடிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா சார் அசோக் கதாபாத்திரம் பேர் பார்த்தீங்களா அதனால் அசோக்காக தான் நடிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து படம் பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆவலோடு இருக்கிறேன் இப்போவே வந்து இப்போ படம் போடுங்களா இப்போ பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது தோணுது அதற்கு காரணம் ஏற்கனவே நான் கூலு அப்படியே ரொம்ப ஒரு மாதிரி விரைச்சு என்னோட ஸ்டைல சொல்லணும்னா வெந்து தனிந்தது காடு எப்படி வெந்து தனிந்தது காடு பெஸ்டிக்கு உனக்கத்தை போடு வெந்து தனிந்தது காடு யாசிகா ஆனந்துக்கு வணக்கத்தை போடு வெந்து தனிந்தது காடு போட்டுரும் போடுறேன் போடுறேன் வெந்து தனிந்தது காடு அசோக்கு வணக்கத்தை போடு போடுறேன் வெந்து தனிந்தது காடு ரங்காக்கு வணக்கத்தை போடு போதுமா அதே மாதிரி ரங்கா சார் கூட வந்து நான் ரெண்டு மூணு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படத்தெல்லாம் சார் வந்து அஷ்டன் டேக்டர் கோ டேக்டர் அப்படி ஒர்க் பண்ணியிருந்தவர் ஆனால் இந்த படத்தில் என்ன பயன்படுத்தல அது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தம் தான் கண்டிப்பாக அடுத்த படத்தில் நம்ம கதாநாயகி அவர் பயன்படுத்துவார் என்னையும் பயன்படுத்துவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் பெஸ்டி வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அந்த காலேஜ் கூட்டம் எல்லாம் வந்து சேரும் அப்படி நான் ஒரு ஒரு நம்பிக்கையில் கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ உள்ள இளைஞர்கள் எதனா ஒரு வித்தியாசமான கதை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறாங்க இல்லையா அது மட்டும் இல்லை இவ்வளோ ஒரு சிறப்பான ப்ரெஸ் எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு படுத்தியிருக்கிற நம்ம விஜயமுரளி சாருக்கும் என் ம மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா எங்களை மாதிரி கலைஞர்கள் வெளியில் தெரிவதற்கு இந்த மாதிரி பிஆர் கொள்ள பிஆர்ஓ மூலம் தான் நம்ம வெளியில் தெரிய முடியும் ஸோ மிகப்பெரிய நன்றி சார் வெந்து தனிந்தது காடு பிஆர்ஓக்கு வணக்கத்தை போடு படம் பார்க்க ஆவலாக இருக்கேன் விரைவில் உங்களை தேட்டர் வாசலில் வந்து சந்திக்கிறேன் ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ ஹோப் நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க ஸோ என்னோடய வாழ்க்கையோட செகண்ட் இன்னிங்ஸில் உங்கள் எல்லாேருக்கும் சாதிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் வாழ்க்கையில் பட் நம்ம இந்த படத்தை ஷூட் பண்ணும்போது கோவிட் டைம் இருந்துச்சு ஸோ இட் இட் வாஸ் லைக் எல்லா இடத்துல என்ன ஆகுது லைக் பீப்புள் ஆர் டைங் அண்ட் நிறைய விஷயம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஜாபும் இல்லை நிறைய பேருக்கு இது இல்லை அது இல்லை பட் இவங்க கிட்டே வந்து டெரெக்ட் டெரெக்டாக சொல்லும் போது இந்த கதை ஐ ரீலி ஐ வாஸ் கொஞ்சம் ஹெசிடென்ட் பிகாஸ் தெரியல பிகாஸ் சொல்லும் போது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸ்க்ரீன் ப்ளே எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு பட் ஸ்பாட்க்கு வரும்போது ஃபுல் கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் பிகாஸ் நீங்கள் படுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கன்ஃபியூஷன் எதுக்குன்னு அதுக்காக யூ ஷுட் வாட்ச் த ஃபிலிம் பட் நான் ஒரு குறிப்புத்துலேயே அல் பி என்ன வாட் ஹவுஸ் இட் கொனோ பி ஹவுஸ் இட் கொனோ பி பட் இந்த படத்தில் அதுதான் மெயின் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே இஸ் கொனோ டேக் இட் டு அ டிஃப்ரெண்ட் லெவல் அண்ட் சாரும் வந்து நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் புட் இன் பண்ணியிருந்தாங்க ரங்கா சார் அண்ட் ஆன் தி ஸ்பாட் வந்து டூ ஈவன் மேட்ச் அப் 
to remember so many kutti kutti details when the hats off to you sir because it's very tough job and uh, to have a good co actor like ashok uh, and ella uh, scene leo he will uh, sir solluvanga adu vida or 10 times more he'll do it and i have to like match up to this level also and that level also so it was like a uh, nice uh, experience and ivangaloda uh, act pannadhu and nariya uh, actors irukanga suresh sir oda choreography i think we all had like ore uh, veetla we were shooting and uh, it was like very uh, daily we shoot panniterno and very uh, less days and our mood stone so more like a family and ella me jokes collides to ibdi abdinu it just happened so the main part is it's a crime thriller and uh, it's a gonna horror comedy ella me irukku so ungalku vande இந்த படம் வந்து நீங்கள் தியேட்டரில் போய் பார்க்கணும் அண்ட் நம் நம்ம வந்து இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் புட் இன் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஒன் இயருக்கு அப்புறம் வீ டன் நோ தட் தியேட்டருக்கு வரும் வி தாட் ஓடிடி தான் ஆகும் பட் பை காட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் எல்லோரும் அட ஹார்ட் ஒர்க் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி பர்டி ஸோ இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் ஸோ நீங்கள் தான் ப்ரெஸ் அண்ட் யூ ஆர் த மெயின் பேக் போன் அண்ட் நிறைய பேர் உங்களை தான் நீங்கள் போட்ட நியூஸாக பார்த்து நம்மளை பற்றியே தெரியுது அவங்களுக்கு ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ டு ஷேர் அ ஸ்மால் வேர்ட் அண்ட் இந்த படத்தில் யாருமே பிக் ஹீரோ இல்லை பிக் ஹீரோயின் இல்லை பிக் டேரக்டர் யாருமே எதுவுமே இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் பியோர் ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் விஷ் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் ரிச் நான் ஜீரோலேருந்து முருகா படத்துலேருந்து ஆரம்பித்தேன் நீங்கள் எப்போவுமே சப்போர்ட் பண்ணி கூட இருந்திருக்கீங்க முருகால ஒரு 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 கொரியோர் பாயாக பிடிச்சிருக்கல இந்த ஒரு லாரி புக்கிங் ஆஃபீஸ் ஓனராக கோழி கூதில் கோழியெல்லாம் ஏமாற்றி விற்கிற ஒரு வியாபாரியாக போக போக சமீபத்தில் இந்த கேங்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸில் ஒரு நல்ல இன்னசென்ட் ஹஸ்பண்டாக போகிற போக்கில் நான் ஸ்டேஜ் ட்ராமா தியேட்டர் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரப்போ வெவ்வேறு கேரக்டர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கிற ஒரு தாகம் இருக்குது வெவ்வேறு வாழ்க்கைங்க வாழணுங்கிற ஒரு ஒரு ஆசை இருக்குது குருதிக்கலம்னு ஒரு வெப்சீரீஸில் ஒரு ஐட்டம் குமார்னு ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணேன் சித்திரம் பேசடி டூவில் ராதிகா ஆப்டே அவங்க கூட ஒரு சலீம்னு ரொம்ப ஒரு ஒரு ஹைப்பர் எக்ஸென்ட்ரிக்காக ரொம்ப ஃப்ளாம்பாயண்ட்டாக ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணியிருந்தேன் இந்த வருஷம் எனக்கு ரிலீஸ் ஆனது ஒஸ் விடியாத இருக்கொன்று வேண்டும் அதில் ரொம்ப ஒரு பாய் நெக்ஸ்ட் டோராக இருந்தோம் பெஸ்டியோட கதை வரப்போ எனக்கு ரங்கா இன்ஃபேக்ட் வேறொரு இயக்க வேறொரு கதை சொல்லியிருந்தார் ரங்கராஜன் இந்த படத்தோடய இயக்குனர் அந்த லைன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது பட் ஐ திங்க் நம்ம கொரோனாவே நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்துச்சுன்னா வி ஹாவ் டு இவால்வ் ஒவ்வொரு டைம் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு அந்த கேப்பில் சரி இப்படி ஒரு கதை ஒன்று வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஒரு மாட்ரேட்டான பட்ஜெட்டில் ஆனால் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பெருசாக எகிறாது ஆனால் கண்டென்ட் ரொம்ப அழுத்தமாக இருக்குன்னு ஒரு லைன் சொன்னார் ஜென்வின்லி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அந்த தருணத்தில் பிகாஸ் சினிமா அந்த நேரத்தில் எப்போ ஷூட் போவோம் எல்லாருக்குமே வருமானத்துக்கு கூட சரி அடுத்த லெவல் தொழில் ரீதியில் எப்படி ப்ரோக்ரெஸ் ஆகிறோம் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு கஷ்டம் நம்ம எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இதுக்கு நடுவில் ஃபைட் பண்ணி செலோ வி கேன் ஸ்டில் டூ இட் நோ மேட்டர் வாட் நமக்கு நம்ம மேலே என்ன ஒரு சூழல் நம்மளை அடித்தாலும் நம்ம அதை மீந்து வரலாங்கிற ஒரு முயற்சி தான் பெஸ்ட்டி இந்த படத்தில் ஒரு கதாபாத்திரமாக பார்த்திங்கன்னா அஸ் த டைட்டில் சஜஸ்ட் அதுவே ரொம்ப ஒரு 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 கிளாமர் ஒரு ஒரு சென்சுவாலிட்டியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஒரு டைட்டிலாக இருக்கும் பட் நீங்கள் இதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு இன்விடேஷன் கார்டு மாதிரி கல்யாணத்துக்கு வந்தீங்கன்னா உள்ளே என்ன சாப்பாடு கிடைக்குங்கிற விஷயம் நீங்கள் பார்த்து உங்களோட ஃபீட்பேக்கை நமக்கு கொடுக்கணும் பிகாஸ் இதோடய ஸ்க்ரீன் ப்ளே இதோட நான் இந்த படத்தை செலக்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் அட் அ ஸ்டேஜ் வேர் நம்ம நிறைய சூஸ் பண்ணுற ஸ்டேஜில் இல்லை கிடைக்கிறதுல என்ன பெஸ்ட் பண்ணமோ அதில் ஐ ஃபெல்ட் ரங்கா ஆல்சோ கிவன் த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் கேம் அவுட் ரொம்ப ஒரு அருமையான ஸ்கிரிப்டோட நம்ம முன்னாடி வந்திருக்கிறாரு இந்த படத்தில் ரொம்ப ஒரு ஒரு பணக்கார வீட்டு பையன் ஃபாரின்லேருந்து ரிட்டர்ன் வந்து அலட்சியமாக வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ப்ளே பாய் மாதிரி கதாபாத்திரமே சொல்லலாம் இவன் நல்லவனா கெட்டவனா நல்ல கெட்டவனா கெட்ட நல்லவனா இது ரைட்டாக சமூகத்துக்கு ராங்காக இது ப்ளஸ் மைனஸ் என்னென்னு ஆடியன்ஸ் படத்தை பார்த்து உணர்ந்து என்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆர் குட் பேட் அந்த டெசிஷன் நீங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் இதை உணர்ந்து ஸ்க்ரீனில் பிரதிபலித்த விஷயத்தை பார்த்து நீங்கள் எடுக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் உங்களோட அன்பு ஆதரவு என்றென்றும் தேவை எனக்கு ஐடோனோ பத்திரிகையாளர் தே நோ தட் என்னோடய அம்மா அப்பா ஆர் போத் அப் வித் காட் எனக்கு சினிமா தான் சுவாசமாகவே இருக்குது சின்ன வயசுலேருந்து இதுக்காக தான் பயணிச்சிட்ருக்கேன் ஐ சின்சியர்லி விஷ் தட் நம்ம இந்த பத்திரிகையாளர் சங்கம் நான் மற்ற ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங